Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Ostatnie zmiany w przepisach regulujących gospodarkę odpadami w gminach mają między innymi na celu zmuszenie obywateli do prawidłowej segregacji odpadów. I o ile problem z selekcją poszczególnych frakcji wśród mieszkańców domów jednorodzinnych praktycznie nie istnieje, o tyle w budownictwie wielorodzinnym wciąż są problemy. I cały czas podnosimy to, że z tą segregacją odpadów nie jest najlepiej, ale to nie jest tylko wyjątek tutaj naszego miasta, również i inne samorządy mają z tym problem, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, kiedy no nie ma odpowiedzialności indywidualnej, tak jak chociażby w zabudowie na domkach jednorodzinnych, tam każdy z mieszkańców wystawia te swoje pojemniki, wystawia te worki, jeżeli jest coś nie tak, to wiadomo, kto to sprawił, że, że, że prawo nie jest respektowane. Powinno nam wszystkim zależeć, żeby to było porządnie realizowane, żeby żeby nie było tak, że to wszystko zmieszane jest i tak dalej, bo to później koszty olbrzymie powstają przy selekcji tych odpadów, bo linia do sortowania odpadów komunalnych oczywiście funkcjonuje w ramach naszej spółki PGO, ale lepiej, że jak ta segregacja ma miejsce u źródła. System odbioru odpadów i ich późniejszego zagospodarowania w naszym mieście działa dobrze i efektywnie, jednak koszty są ogromne. Wydatki, które pokrywane są z opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta to nie tylko koszty transportu naszych śmieci do PGO. To później trzeba zutylizować, zagospodarować i to zagospodarowanie, utylizacja kosztuje, bo przecież część tych odpadów jest przekształcana termiczne, nie wozimy do Białego Stoku, tam też z problemami, a cena właśnie unieszkodliwienia termicznego jest coraz wyższa, dlatego też jak jest selekcja, segregacja tych odpadów u źródła, to jest najlepsze. Papier odrębnie, butelki odrębnie, puszczki, też to wszystko musi być właśnie w ten sposób gromadzone przez mieszkańców, wystawiane właśnie do tych wiatr śmietnikowych, do właściwych pojemników, to później mniej wszyscy wspólnie za to za, za, za gospodarowanie tych odpadów zapłacimy. W ostatnim okresie coraz więcej kosztuje nie tylko spalanie tak zwanego PRDF-u, czyli frakcji zmieszanej, ale również składowanie odpadów. Opłaty środowiskowe wystrzeliły w górę. W zastraszającym tempie rośnie też ilość odpadów. Nowa ustawa daje podmiotom odbierającym nasze śmieci narzędzie do wymuszenia selekcji odpadów. Są takie rozwiązania, które, które właśnie idą w takim kierunku, żeby ten podmiot, który odbiera odpady komunalne, jeżeli zobaczy, że w, w, danym, w danej wiacie śmietnikowej nie ma segregacji, to będzie miał obowiązek poinformować zarządcę, czyli wspólnotę, czy też ZB, czy spółdzielnię mieszkaniową, że właśnie tutaj nie ma segregacji i jeszcze dodatkowo zawiadomić Urząd Miejski który może nałożyć no, karę za brak segregacji, a znacznie opłaty wtedy są wyższe. Taka zbiorowa odpowiedzialność się tutaj pojawia. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, no bo w, trudno tutaj mówić o postawieniu jakiegoś żandarma przy wiacie śmietnikowej, żeby pilnował, czy dany mieszkaniec segreguje, czy nie. Jak on wrzuca te swoje śmieci, 
dzieci do tych pojemników. No i tutaj, ale to, takie rozwiązanie jest. Za brak segregacji samorząd może podnieść opłatę za odbiór odpadów aż do czterokrotności stawki. Taka decyzja może być krzywdząca dla tych, którzy przykładają się do należytego segregowania odpadów, ale byłaby prawdziwą tragedią dla jednoosobowych gospodarstw domowych, które nawet w dotychczasowym systemie są poważnie obciążone. Na tyle poważnie, że prezydent Suwałk rozważa nowelizację miejskiego systemu opłat. W tej chwili albo od mieszkańca, albo od gospodarstwa domowego, albo z tytułu na przykład zużycia wody też można było pobierać te opłaty i, i, i być może w przyszłym roku trzeba będzie dokonać zmiany sposobu pobierania tych opłat, z wyłą znaczy wyłączając, czy też y, y, proponując mniejszą stawkę dla y, osób, które samotnie mieszkają w swoich mieszkaniach, bo te osoby są traktowane jako gospodarstwo i bez względu na ilość osób w gospodarstwie domowym, każdy płaci te 26 zł, jeżeli mieszka w domku jednorodzinnym, bądź 20, jeżeli mieszka w zabudowie wielorodzinnej. I trzeba byłoby te gospodarstwo jednoosobowe w jakiś sposób wydzielić i, i dla nich powinna być stawka niższa. Mam bardzo dużo y, wniosków i interesantów w tej sprawie od osób szczególnie starszych, którzy nie wytwarzają tak dużo tych odpadów, żeby ich inaczej potraktować, lżej co chodzi o, o stawkę opłaty. I, i, I w tym kierunku będę chciał, żeby Rada Miejska poszła, bo to jest kompetencja Rady Miejskiej. To ile w przyszłości będziemy płacić za odbiór odpadów w ogromnej mierze zależy od nas samych. Jedno jest pewne. Jeśli nie będziemy uczciwie odpadów segregować, nowe stawki boleśnie ogołocą nasze kieszenie. W niektórych polskich gminach w 2019 roku podwyżki sięgnęły nawet 300%.